Нас с детства учат жить по стандартам. Сотни направлений и стили диктуют нам свои рамки. Но ведь все, чем мы восхищаемся по-настоящему, создано на грани несочетаемости. Истинный творец не терпит скуки и однообразия. Вот и мои гости сегодня. Бизнесмены и экспериментаторы. Наши герои любят удивлять. Они формируют посылки с едой и отправляют подписчикам на дом. Мы те, кто хотим помогать ребятам, у которых есть свое производство еды, и помогаем э, донести их продукцию до потребителя. Это в первую очередь освещенный проект. Мы учим людей есть не магазинную еду. Подписчикам нравится, когда еда в ящике дополняет друг друга. Мы формируем этот ящик каждый месяц. Каждый месяц собираются новый сет из шести семи разных продуктов, разных абсолютно виробників. Напиток соленый, сладкое. Как правило, иногда мы можем добавить какое-то основное блюдо, например, паста свежая. К ней мы положили соус топинада, положили сыр, и все это вместе можно было сделать и приготовить прекрасно. Это классно, смачно, это корисно, это интересно. Они знают, что там будут продукты, они знают, какое количество продуктов примерно там будет. Но мы никогда до последнего не говорим, что конкретно будет там. Поэтому для них это сюрприз. Наша идея – тебе показать новые продукты и научить тебя их есть. Идея настолько понравилась, что Марина стала выискивать локальных производителей домашней еды буквально по всей стране, в сети, через знакомых. Так появился сайт «Местная еда». Все поставщики, которые появляются в наших ящиках, апробированы нами лично. Без дегустации мы в ящике продукты не кладем. Я человек, который очень любит еду. Есть, готовить, в принципе, все. Мне было бы приятно, если бы у меня дома оказался ящик с вкусной едой, с теми продуктами, которые не всегда можно найти в супермаркете, заехав туда после работы. Казалось, интересная идея, но бизнес пошел не сразу. Покупатели сначала обратили внимание на красивую упаковку и совсем не придали значения содержанию. Продукт был незнакомым, и не все понимали, куда применить новомодный соус или конфитюр. Что такое лимонный курт? Кто его знает, что такое лимонный курт? А у нас есть люди, которые это делают. Человек не знает, чего он хочет. Многие хотят покупать то, что они уже ели. Мы говорим, ребята, мы все знаем сами. Вот просто возьмите и доверьтесь нам. Никакая прибыль не заменит душевности, комфорта и счастья осознавать, что ты занимаешься любимым делом. Очень сильно вдохновляет тот человеческий фактор, который есть в проекте. Именно это заставляет меня каждый день просыпаться э, и идти и садиться за компьютер и искать новых ребят. Это неимоверно. Обалденно, суперски, дуже классно. Я люблю сферу.